。哎，嗯，你是不是没有在听我说话呢？怎么可能，方少侠？我刚才不过随便说说自己的猜测，这个郭权就立刻认定是郭坤干的，这是有问题的。何况这许娘子死了，失魂去了哪里呢？不是白忙了一场？那你是早就看出来了，你不早说。我是在想。这个郭乾说了那个脸肿，我总觉得吧，好像是一种秘术。我也略闻一二，是吧？我记得很多年前，金渊龙也曾从炫宇学过不少这些古怪的秘术。是啊。哎，就你们俩江湖见闻多，只有我什么都不知道。哎，方少侠，今天呢，你是最辛苦的啊。今天晚上我给你做个宵夜吃。嗯，不必了，不必了，想跑？哎，哎呀，又是什么呀？这什么呀？莲子羹里加辣椒？这可是特别为你准备的麻辣枸杞莲子羹。莲池中间的莲子啊，是又大又圆，不煮一碗尝尝怪可惜的。来，快尝尝吧。阿飞，你今天晚上表现不错，这碗汤赏你了。不必了，留着自己享用吧。奇怪，这莲心居然有股异香，你又加了什么东西啊？果然有问题啊！哎，这莲心居然是猩红的。他们确实喜欢搞这些古怪的东西。那他们可用此物？别看情况，你们在说什么？他们又是谁？还有？你这手指骨又是从哪里找到的？这刚才掉到莲池底下，在淤泥里摸到了。莲池里有石骨？是的呀。这方才人多，不宜打草惊蛇。现在人都已经散了，咱们再去看看吧。哦。这莲池郭乾宝贝的痕，我们小心点，不要被发现。走。嚯、哦，这这下水瞧瞧，你这小身板一向弱，下去还了得？阿飞，你下去看看。怎么，就连这点小事也不愿帮忙吗？那你还是趁早不要跟着我们好了。